Okay, so uh, example sembilan. Sorry ya, eh, Miss ada cakap Miss tersalah kan in the mid hari uh, tadi. So what we have here is a container filled with four mole of hydrogen gas at 25 degree Celsius. So kita ada gas jenis hydrogen. Hydrogen is a diatomic gas. And then degree of freedom dia adalah eh, sorry degree of freedom. Ah yes, degree of freedom untuk diatomic gas adalah rotational campur dengan translational di mana translational we have three always. Rotational kita ada dua. So we have total of 5 degree of freedom dekat sini. And then the temperature here is 25 degree Celsius. So you have to add with 273 to convert it to Kelvin. So this is what we have in Kelvin lah 298. Okay, so the question asks to find translational kinetic energy of hydrogen molecule. Alright, so key kita dekat sini adalah translational dan dia cakap untuk hydrogen molecule. So, kalau kita tengok the equation for translational, it is always this. Translational equation dia adalah sentiasa 3 over 2 kT. Always sentiasa adalah 3 per 2 kT. Okay, so 3 over 2 K adalah Boltzmann constant 1.38 darab 10 negatif 23 multiply with 298 our temperature in Kelvin tekan-tekan calculator you should get 1.38 exponent negatif 23 times 298 by 2 kita dapat 6.16 sorry 17 times 10 to the power negative 21 joule ok this is what you got for translational Okey, kalau kita tengok soalan kedua pula dia kata total translational, masih translational, tapi dia ada guna perkataan total. So, you have to focus on this word total. Apa maksud dia nak apa yang dia cuba sampaikan dengan menambah perkataan total dekat sini adalah total kinetic translational kinetic energy of hydrogen gas. Okey. So, dia tak nak tahu untuk satu molekul itu dia nak tahu for the whole gas that is present in that particular container iaitu untuk kesemua empat mole itu ok so for that what is going to happen here is total dia equation dia masih sama dengan translational sebab we are talking about translational so maksudnya dia punya number of freedom dekat sini adalah masih 3 because you are only focusing on the translational sahaja tanpa considering the uh, rotational motion so dia adalah 3 per 2 cuma since you are talking about gas kita kena consider semua molekul yang wujud ok for every single molecule so kena darab dengan number of molecule kT so penambahan kita dekat sini adalah this one disebabkan dia guna perkataan gas iaitu kena darab dengan number of molecule so to get the number of molecule kita darab number of mole dengan Avogadro constant you multiply this two darab dengan k and t Okay, and then kita tekan-tekan kalkulator. N adalah 4 darab 6.02 eksponen 23. K kita adalah 1.38 darab 10 negatif 23. And the temperature is 298. So, you press calculator, you should get 14.86 eksponen 3 joule. So, ini yang kita dapat untuk total translational for hydrogen gas. Right. Next kita nak cari average kinetic energy of hydrogen gas juga dekat sini. Okay, kita nak average. Tapi untuk hydrogen gas, alright. So since we are talking about average, average equation dia adalah sentiasa ini, iaitu F over two n k t. Okay, kenapa kita guna n dekat sini adalah sama sebab dia guna perkataan gas dekat ujung sini. So you want to know for the hydrogen gas here, maka kita kena darab dengan dia punya number of molecule. Okay, you have to multiply with number of molecule dekat sini. So F dekat sini adalah degree of freedom for hydrogen gas. Hydrogen is a diatomic. So degree of freedom dia adalah 5 per 2. Number of molecule dia adalah number of mole darab dengan Avogadro constant. Okay, and then multiply with the Boltzmann constant darab dengan temperature. So, kita akan dapat negative 23 times 98 darab bahagi 2. You should get 24 
point seventy six times ten to the power three joule. So ini saya dapat when I just press the calculator ni. And then finally soalan minta internal energy of hydrogen gas. So kita nak internal energy of hydrogen gas iaitu kita nak U. Masih hydrogen gas So equation untuk internal energy Internal energy adalah sentiasa We are talking about gas lah kan So dia memang kena jadi uh, Kalau nak guna R Dia akan jadi NRT Ataupun kalau nak guna K Dia akan jadi NKT Okay This is the equation for uh, Internal energy Because internal energy Memang kita cakap pasal The whole gas dekat situ So dia akan jadi NKT And as you can see The degree of freedom For hydrogen gas is 5 so, 5 per 2 number of molecule adalah uh, number of mole darab dengan Avogadro constant and then didarabkan dengan K dan juga T and as you can see the calculation here is the same as for question C. So, kita tekan-tekan calculator you will get the same answer as question C tadi. Alright. So, kena berhati-hati dengan penggunaan kata iaitu bila dia kata total translational translational Hanya tiga sahaja remember okay Remember eh Saya dalam uh, Google Meet Saya tersalah sebut eh Saya tersalah I got confused myself So dia adalah translational Memang sentiasa tiga So as you can see We use tiga juga dekat sini Per dua Cuma Bezanya dekat sini We are talking about gas So kita ada Capital N Number of molecules 